Ô, vou sair daqui hoje. Não, meu filho, você chegou agora, você tem que jogar. Ah, você chegou, vai jogar agora, filho. Jurim! Eles estão querendo levar esse terreno embora da gente, mano. Né? Aquele menino joga muito, cara. Tem que chamar ele pro nosso time, vai ter um campeonato. Se quiser jogar pra gente. E além disso, o torneio tá valendo dinheiro. Tô dentro. Tá quase na hora dos caras virem pegar a nossa terra. E o Jurim sumiu. Eu tô sozinho. Eu acho que agora é o nosso fim. Jurim, meu filho, você tá sumido, tava te procurando. Os chefes já tão vindo pegar nossa terra. Naquele dia que eu tava sumido, aí os meninos me chamou pra me jogar a bola, valendo dinheiro. Você conseguiu vencer? Venci sim, mas não foi suficiente pra gente pagar nosso terreno. E o que, que você fez com o seu dinheiro? Eu cortei o cabelo, chefe. Cortei o seu também, você não lembra quando eu cortei ah, o seu? Ah, é, tá certo. Deixa eu ver como que ficou o seu aqui. Entendi. Fazer dinheiro. E aí, sem Agora tá no estilo, hein? Cortou o cabelo, o chinelinho da hora. E aí, sem? Certo pelo certo, né? Então, fazendo Deus, a gente vai ter que falar uma parada com você. Mano, vai ter outro campeonato na cidade. Mas esse não é um campeonato qualquer. É a Copa Gold de Placa. O que, que é essa Copa Gold de Placa? A Copa Gold de Placa é o campeonato mais desejado da cidade. Onde só os melhores participam. Se você quiser, você pode montar um time para participar. Beleza, vou começar a treinar. Mano, vai ter outro campeonato na cidade. É a Copa Gold Placa. Se você quiser, você pode montar um time para participar. E eles estão querendo levar esse terreno embora da gente. E se eles levar, meu filho, a gente vai ficar sem lugar pra morar. E a gente agora, meu filho, já era. A gente vai ficar sem casa. O pouco que a gente tinha, eu tô vendo que a gente vai perder. Acho que eu consegui a salvação pra gente. Vai ter um campeonato valendo dinheiro. E essa é a única chance da gente salvar a nossa terra. Um campeonato valendo dinheiro? Já que a gente tem essa chance, então vamos tentar. Mas é campeonato de quê, meu filho? Oxi, campeonato de futebol. A gente vai ter que jogar muito se a gente quiser ganhar. Ah, meu filho, agora você me desanimou, porque de bola eu não entendo nada. Mas tenta. Quem sabe o senhor não consegue? Beleza, então. Vamos tentar. Isso aqui que é de chapéu? Hum. Isso aqui tá... Futebol é muito simples. Olha aqui. Te dou umas aulas no futebol, você me dá umas aulas na enxada. Esse aqui é o almoço? Nossa, muito obrigado. Esse aqui já dá pra matar a fome. Esse daqui, ó, é o nosso pão de cada dia. Tá difícil a situação, mas se Deus quiser, no futuro vamos arrumar uma benção e vamos sair dessa fazenda difícil de viver. Meu filho foi injustiçado. Ganhou o campeonato e ficou sem o dinheiro. Olha lá, meu filho. Chegou o fazendeiro rico. Fazendeiro rico chegou, menino. Vamos lá ver o que, que é que agora que ele vai pegar. 
Aqui, por favor, cumprimenta esse homem milionário que veio comprar nosso terreno. Ah, eu vim dar um aviso pra vocês. Tem uma semana pra me entregar esse terreno limpo. Uma semana? Uma semana. Sem prazo. Ô, oh, tá chegando o dia do jogo. Vambora, 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 Neymar, vambora, vambora. Eu não consigo fazer esse drible, mano. Ei, meu filho, esse drible, pra você fazer ele, você tem que usar mais o seu corpo do que a própria perna. Pra você fazer ele, você tem que usar mais o seu gingado do que seu seu próprio pé, que assim você vai enganar mais o seu adversário. Gingar o corpo e ir pro outro lado... Ah, achei a bendita. Não entre? O que será que tem aqui? Então galera, terminando aí mais um episódio da série Menino de Roça Fera no Futebol. Se você gostou, já deixa o like aí pra estar tá ajudando. E como vocês viram, rapaziada, o menino conseguiu vencer o campeonato lá no outro episódio, mas só que o dinheiro não foi suficiente pra ele poder ajudar seu pai. Só que depois ele conversou mais com os amigos dele e surgiu um outro campeonato, galera. Então ele tentou chamar seu pai lá pra jogar, só que o pai dele não era muito bom aí. O menino foi e treinou ele e o pai dele conseguiu desenvolver um pouco. Só que no final, galera, como vocês viram, no final aconteceu um mistério ali que o menino entrou em algum lugar, não sei se é um quarto, uma sala, e viu alguma coisa misteriosa. Então ficou esse mistério no ar. Vocês vão descobrir o que ele viu no próximo episódio. Então deixa o like, fica atento. Se você for novo, se inscreva para você não estar tá perdendo o próximo episódio que vai sair em breve, beleza, galera? Nosso Instagram tá aparecendo aqui embaixo. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, que isso nos ajuda bastante. E se você puder também compartilhe aí antes de sair do vídeo, compartilhe algum grupo do WhatsApp que você tiver para estar tá ajudando com algum amigo seu que gosta muito de futebol. Tamo junto, espero que vocês estejam gostando da nossa série. Valeu, fique com Deus e até o próximo episódio.